，应娘娘。要不是今日荣亲王百日祭祀，也难得跟公主见上一面。公主近日可好？甚好，谢应娘娘关心。听说，上回令娘娘想要带走您的七公主。结果被您和蒙古嫔妃们一闹，反倒连你们的请安都免了，令娘娘闹了个好大的没脸。这样的人，只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教养好儿女，让咱们六宫怎能敬仰？这前两件我倒是知道，这不能教导好儿女，又是如何呢？一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？公主若是不信，她可以自己派人去看看。永言，在上书房都学了什么呀？皇阿玛让师傅教我孝经。我都认真学了。皇阿玛说，皇家子弟除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你皇阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊，只能向着额娘。嗯嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心，记住了吗？嗯，走。千真万确，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊，也不配沾上中宫的一点泥。看来，影妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色，有些话，朕也只能和你说说了。自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永基，还有永言。这永基啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何也不好说。就是永言年纪小，如同一张白纸，可以任意描画，如今竟被生母教导着，不与君父一心，实在令人担忧啊。咱们爱新觉罗家的皇子，岂能容这样的生母教养着？玉华，奴婢在。你和金宝去永寿宫，将永灵交给尹妃养着。这景云呢，就留给客嫔。至于永言嘛，就送去寿康宫，给太妃们细心教养着。是。皇阿玛，皇阿玛，是否龙体不适？这没事，花吗？额娘，儿子好乏，皇阿玛让儿子抄的这个书，儿子不想抄了。罢了，歇会儿再抄。但是呢，皇阿玛给你安排的功课。还是要完成的。是，玉壶姑姑，玉壶姑姑，我们主在休息呢。您，哎，奴婢请皇贵妃娘娘安。玉壶姑姑怎么来了？皇贵妃娘娘，奉皇上旨意，即日起
，十七阿哥有尹妃娘娘抚养，九公主有恪嫔娘娘抚养，十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。皇上怎么下了这般旨意？皇上还说，往后所有蒙古嫔妃都不受您管束，也不必向您请安，您也别计较。那本宫还算什么皇贵妃？您自然还是皇上亲封的皇贵妃。那永言能不能留下？他从小是在本宫身边长大的。皇贵妃娘娘，奴婢只能说一句：您都教了十五阿哥些什么呀？皇上知道了，如何还能把他留在您身边？那奴婢带小主子走了。放肆！谁敢动他？说吧，说吧，说吧，怎么说吧？奴婢，大没事，没事，没事。奴婢，住，住。太后护着乌拉那拉氏的孩子，本宫的孩子偏要被带走。乌拉那拉氏，他被困在异国宫，他还是不放过本宫啊！主儿，他已经断发，禁足，又被夺了册宝，他已经什么都不是。你这个贱婢！这个吃里扒外的东西，你给谁说的？没有，奴婢没有，奴婢一心为主，怎么会吃里扒外呢？看着我，你再说一遍啊！这些变故都是从你去了暗花殿，见到乌拉那拉氏开始的。你背叛本宫，你敢背叛本宫？你本宫娘娘着实掳了奴婢去，可奴婢什么都没有说，奴婢一心对主，什么都没有说呀。主息怒，主，春蝉最忠心，断不会背叛主。主，皇上的命令不可违抗，您万不能生气。这要是皇上知道了，怪罪下来，咱们又担待不起。主息怒，主息怒，主息怒！我的永远，我的永远。主，主，主，主，主心急诊犯了，快去请太医，快呀！主，主，你醒一醒啊，主！如今永琪走了，只剩下永基。可是儿臣又被禁足在翊坤宫，册宝也被拿走了，实在不知道如何保护自己的儿子。还请皇额娘能够成全，保住永基，保住爱新觉罗氏和乌拉那拉氏唯一的一丝血脉。保住？你这话什么意思？春晨。嗯回去收拾。你怎么笨手笨脚的？春蝉呢？把他给我叫来。主。春蝉姑姑还没回来呢，这春蝉跑哪儿去了？猪，猪，怎么了？慌慌张张的。猪，方才有人瞧见荣佩和叶欣带走了春蝉，也不知道去了哪儿。什么？那人不会是看走眼了吧？不会有错的，奴才仔细问过了。那还不快去找？奴才这就带人去寻。等等。悄声息，不要让别人知道。这
下去吧。是。春蝉，你还是如实说吧，这些事是不是都是皇贵妃做的？你到底说不说？不干我们主的事儿，奴婢也什么都不知道。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想她下一个灭口的会是谁？你们就不用费尽心思挑拨我们主仆关系了，奴婢什么都不知道。容妃，咱们走吧。是。等天黑了再放人。好停！娘娘，走吧。替皇贵妃办事的蓝翠、静中、云角都死了。春蝉，你知道皇贵妃那么多事，你想一想，她下一个灭口的会是谁？主，奴才无能，找遍了也没找到春蝉。除了安华殿，那里有荣亲王的百日祭祀，奴才也不敢贸然去寻啊。没用的东西，滚出去！呃，这。春蝉，你回来了，主找了你好半天。奴婢让主担心了。起来吧，跟丢了魂似的。多谢主。上哪儿去了？奴婢也不知怎么，就被荣佩和叶星带到了安华殿，扣了半日。翊坤宫娘娘也在，他们一直逼问奴婢，可是奴婢什么都没说。他问了你什么？翊坤宫娘娘问的，无非是他最疑心的那些事儿。主，奴婢真的什么都没说。若是说了，奴婢自己也没命了呀。好了，本宫自然信。时候不早了，你也回去歇歇吧。娘娘，吃药
娘娘，今儿你劳累一天了，实在是太劳心了，不如早些歇息吧。我不累。今儿快到义坤宫门口的时候，皇上就在后头。您其实都知道，就是不肯回头。相见不如不见吧。皇祖母，云娘娘已经回来了。我为什么还要挪去慈宁宫，跟皇祖母住呢？你呀、啊，就安安稳稳跟皇祖母住上一段，啊，咱们祖孙俩在一块儿，啊，嗯。什么？永基被太后带去慈宁宫抚养？是啊，奴婢一听到这个消息，就立刻来回禀主了。他们不会是察觉到什么了吧？应该不会，奴婢做事一向小心谨慎的呀。但是好好的，太后为何要从协芳殿接入永济呢？这个奴婢也不知道啊。或许是因为太后可怜十二阿哥吧。那御膳房那儿呢？慈宁宫有小厨房。这御膳房的饭菜恐怕是再也不能送到十二阿哥跟前了。这好不容易排布了这么久，突然便动不了他的饮食了，岂不是前功尽弃？这东西本是天长日久才起效用的，如今突然被打断，自然是乱了您的安排。不过想来太后年迈，自然也照顾不了十二阿哥太久。咱们还是有机会的。把本宫的护甲拿来。是好不容易祖孙三个一起吃饭，个个食不甘味的。永基，皇祖母小厨房的膳食不香，到了你皇阿玛这里还不合胃口。皇祖母，孙儿想吃御膳房的饭菜。这就是御膳房的饭菜，有何不合胃口啊？没有儿臣在尚书房时的好吃。回皇上的话，十二阿哥在尚书房时，的确进得香。慈宁宫的小厨房也就罢了，都是御膳房做的饭菜，怎么永基就非得惦记着尚书房里吃的那些呢？儿臣吃不下了。放肆！瞧你说话举止，还有没有点规矩？儿臣知罪。罢了。与其责怪永基，不如去查查御膳房给他做饭菜的厨子。若真是合口味，那就继续给他做着。皇娘说的是。傅家，哎，你去问问。是。太后为什么要查御膳房？还惊动了皇上。奴婢也不知，只听说是十二阿哥非要这御膳房做的饭菜，布满慈宁宫现在的饮食，才会让太后起疑心。哦，那日又碰巧是太后带着十二阿哥一起去养心殿用膳，就连着皇上也知道了
。你不是说那个东西下到饮食了，多了会产生幻想，少则慢慢损伤五脏六腑，为何十二阿哥吃了会总念想？奴婢没有亲身试过这个，更不知道此物吃多了会上瘾啊！混账！是故意要害死本宫，奴婢怎敢？太后就算要查，也查不出什么来的。那野训原本就是作为配菜放进去的，主大可放心啊。放心？本宫看来，未必是太后疑心吧？你是不是在安华殿说了什么，才让太后带走了永济，还如此防范？奴婢对天发誓，奴婢对主忠心耿耿，从来没有说过什么。主明鉴，奴婢真的什么都没有说过，更不知道皇上和太后为何会突然提起此事。奴婢，主，十五阿哥快下学了，您看要不要去接他？你去给我盯紧了御膳房那个伺候十二阿哥饮食的人，过了这段时日，打发他出宫了断干净。若再生事，本宫饶不了你。是是。主儿，您怎么起来了？您喝了太医开的药，才昏睡了几个时辰，要不再歇歇？给本宫梳头吧。是。春蝉，本宫昨日一时糊涂，下了重手，还疼吗？不疼，奴婢没事了，老主挂心。但本宫从来没有打过你啊，奴婢知道。看你嘴唇发白。来，给你抹点口汁，也能显出在本宫身边当差的体面。真好看，谢主。对了，很久没给额娘上坟了。你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。
。是，奴婢知道了。去吧。春蝉看似要出宫，快通知江太医跟着。是。王公公，于妃娘娘，起来吧，可要当心眼前的路啊！本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，于妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿，应该比本宫还要清楚，这春蝉是死是活，还有他为何而死。本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有镜中呢。如今。只剩下王公公一个人了。本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近披褶子，累着了，不如歇歇吧。太医说，您身子不能累着。这没事。没事。
，皇上，肾汤好了，您多少用一点儿。皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去请江南黑。这。江太爷，这皇上吃了那么多药，怎么还不见好啊？皇上虽说这回是旧疾复发，但比上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上圣宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚？伤痛如亲王轰逝时落下的病根又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是，皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是。那微臣也告退了。江太医，您一直为皇上医治，这回皇上的病，看脉案是极为凶险，一切都得仰仗您的斟酌。要不是这回病情来势汹汹，在下也不会劳烦各位同僚啊。我看重症用猛药，令子很多事还得多准备一手，免得到时候圣宫不御，我们太医院吃罪不起呀、啊。说的也是。包太医在，你也来看看吧。咱们一同斟酌着用药，给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘，您都侍候一夜了，不如先回去歇息吧。皇上若醒了，奴婢立刻回禀您。也好。包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。当真？微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。是。若皇上的病真如包太医所说这么严重，可皇上正当盛年。主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪突犯急症
驾崩的，已然是现在这个样子了。咱们是不是应该先预备起来？莫等真有什么事发生，咱们束手无策呀。先帝驾崩的时候，为着到底没有废除锦荣公娘娘，那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀、啊！要不是锦荣公娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的，而且她的孩子比咱们十五阿哥还要年长，您不得不准备呀、啊。本宫知道了。哎，保公公，舍不得，舍不得，舍不得。姜太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦，保公公，这皇上的药啊，讲究很深，泡多久，用多少水，这里面不能差半分，万一出了什么岔子。那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我取取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。我知道你已经加重了药的量，我会撑住的，你不用担心。皇上那儿如何了？啊，皇上陛下后一直有微臣随侍，从诊脉、开药、抓药到熬药，都只有微臣一人，绝无旁人经手。皇贵妃娘娘那儿。已经开始担心皇上的病情了，还常向包太医打听皇上的病情。可包太医他们所看到的，都是微臣准备下的埋案。现在后宫由太后主持，娘娘您放心。皇上那边，你有把握吗？皇后娘娘，微臣的医术您是知道的，所有的一切。都在微臣的把控之中，绝不会出岔。那有劳你了。这都是微臣应该做的。请皇贵妃安。太后在里面陪着皇上，您先等一等。奴才还有差事，先告退了。哀家都这把年纪，难道又要白发人送黑发人吗？太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣，免得前朝引起波动。有太后在，能乱什么？永琪轰逝之后。这楚威一直就虚悬着，正大光明和养心殿、寝殿的密合里，也不知道写着哪位皇子的名字。如果有新帝继位，怕是会有变故。能有什么变故？无论立嫡、立长，十二阿哥都在您的慈宁宫里。只要密合里写的不是永言的名字。或者什么名字都没有，那就好办。
请太后安。好好伺候着，进去吧。是。请皇贵妃娘娘安。今夜是婉嫔娘娘事迹，您怎么来了？婉嫔她累了，让她回去休息。本宫自会释放皇上。这。姜太医啊，起来吧。是。皇上何时能醒过来？微臣无能，微臣不知。你随侍皇上也辛苦了，今夜就回去歇一歇吧。啊，也好。也好，微臣告退
的小号。传位于皇十五子永琰。好啊，朕病着，你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明，就是魏燕婉一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐。这一切全是他做的。皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。于妃。你是因为荣亲王之后而伤心，所以污蔑我吗？于妃，姿势体大，你可有证据？皇上，臣妾带了人证来，换进来。进来吧。蠢臣，你怎么？皇贵妃见奴婢没死。很惊慌吧，春蝉，皇贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑司受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。春蝉，皇上面前。岂容你胡言乱语！皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角，但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿近身暗害荣亲王。并伺机栽赃陷害易坤公娘娘和于妃，你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是易坤公娘娘害死了她额娘，要她为母报仇，之后又被你用她一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上。春蝉，这是栽赃！臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏燕婉会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事事涉冤案，所以并未得到皇上的允准。臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。换进来。叶心。罪奴左禄，叩见皇上。你有什么要说的？回皇上，奴才的额娘当年的确是一时糊涂，做了巫蛊之事，但是她从来没有害过十三阿哥，完全是替皇贵妃顶顶罪而死。左禄，额娘当年是自己认罪伏法的，皇上也早有定论了。你到底是被谁挑唆的？偷偷从边地跑回来，还在御前信口雌黄、污蔑你亲姐，这，这都已经到这个地步了，怎么还能说出这种话呢？
当年还不是你让我给扎奇送银票，来千方百计的对付于飞。事发之后还拿我的性命来要挟咱娘，替你顶罪。额娘甚至连害一坤宫娘娘的田姥姥是谁她都不知道。你皇上，奴婢也可为左卢大爷作证。左卢大爷所言皆属实情。十三阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了，除了十阿哥。还有五公主、六公主，皆是皇贵妃一手所为。但其实，您当年的目标也并不是五公主和六公主，而是意在谋害还年幼的十二阿哥。这件事被皇贵妃安排过去偷富贵和训练富贵的王禅最为清楚。皇上饶命！皇上，当年奴才是有欺瞒，奴才有罪，可是奴才也是被逼无奈啊。皇上，如此罪负。实在该杀！皇上，臣妾没有啊，是他们狠心祸害。你是屠夫！朕的孩子你一个个都不放过。皇上，臣妾真的是冤枉啊！你待臣妾有恩，臣妾为什么要做那些事呢？五公主、六公主，还有十三阿哥死时，臣妾尚未生子呢。因为您也不是只想做皇后，您对翊坤宫娘娘有恨，您觉得凌云彻对翊坤宫娘娘有情。就巴不得翊坤宫娘娘痛苦，更几次三番借凌云彻之势栽赃诬陷翊坤宫娘娘，但其实对凌云彻旧情难忘的，是皇贵妃，您自己。臣臣，皇上当年冒欠于玉妃告发，皆是皇贵妃一手安排，即便是胡云娇死前告发之言，也是皇贵妃蓄意构陷，为的就是要皇上与翊坤宫娘娘离心，继而废后，她自己好当皇后。皇上，这枚戒指是凌云彻死之前交给臣妾的，它是凌云彻跟魏燕婉的定情之物。凌云彻在死之前，曾向臣妾言及悔意，因为他跟魏燕婉之事，牵连，还有污秽了皇上和姐姐。皇上，臣妾与凌云彻就是相识之事，臣妾与您禀明过，您是知道的呀。皇贵妃，那您可也曾向皇上禀明过，当年您久久无子，曾想用迷香勾引凌云彻，想向他你，想他做什么？接着说。皇贵妃意图勾引凌云彻，生子夺宠，幸好凌云彻坚决不肯，这才罢休。你贱妇，混乱皇家血脉的念头你都敢动？皇上。臣妾知道，臣妾现在说什么您都不相信了，可他们真是欺负臣妾，冤枉臣妾呀、啊！臣臣，你说你死里逃生，那这些日子你到底是和谁在一起？谁叫你这么说的？作诺，一向贪财好色、好吃懒做，他们到底是给了你多少好处？王禅，你到底为什么又突然背叛本宫？于妃，你到底为什么？要编排出这么一出大戏来陷害我！我陷害你！方才说的每一件事，哪一件不是你做的？你敢发誓吗？偷换密合之事，朕亲眼所见，难道也是朕诬陷你吗？皇上，密合之事，臣妾本无此念呀。是江太医说您病重难愈，您又一直跟臣妾说您还喜欢十五阿哥。王禅教唆臣妾，一定要为永言的前程做打算。臣妾是被人教唆才一时糊涂的呀，王禅，你跟本宫说这些话的时候，是不是已经被他们收买、背叛本宫了？魏燕婉，你自己做下的事情你就认了吧，不要再牵扯旁人。我做过什么事了？皇上，臣妾根本就是被他们算计了。皇上，您想想，臣妾刚犯错时您就醒来了，臣妾刚刚被您发现。于飞就带着人立刻进来了。皇上，你难道不觉得这些事情太过周全、太过巧合了吗？还有，臣妾现在看您这个样子，虽然有些虚弱，但不像江太医所说的那般严重啊。臣妾现在就在想，您的病是不是都有些古怪？皇上，您生病卧床时，一直是江太医一人在旁伺候。他医院也是看其一人买案，这满宫里都是听其一人所言啊。于妃，这一切
，是不是都是你和翊坤宫娘娘一起安排的？还有春蝉，如今王百日记里是，你们翊坤宫掳去了半日，是不是那个时候你已经被他们收买，何不陷害本宫？是了，皇上，皇上，一定是翊坤宫娘娘对臣妾满怀仇恨，对您心有怨念，才不惜利用您的龙体安康，去引臣妾入局，逼死臣妾呀、啊，皇上。臣妾死不足惜，但是他们对您可是谋害圣宫的弥天大罪呀、啊！还真是一张巧舌如簧、混淆是非的嘴呀、啊！王娘怎么来了？哀家若不来，如何开这个眼界，见识这等谋害嫡子的毒妇啊？太后，臣妾冤枉，臣妾不敢呀、啊！你不敢？皇帝，自从永基养在哀家那儿，哀家就疑心，他的饮食不妥当。如今查到下在他饭菜里的菌菇，也找了太医验了，确实有毒。傅家，哎，皇上，太医说，这菌菇药性缓慢。天长日久，便可伤了脏腑，要人性命，极难察觉。不是啊，不是啊，皇上，不是的话，你可真吃下去。不是，吃啊！皇上，那时荣亲王死后，是皇贵妃安排奴婢在十二阿哥的饮食中下过此物，为的，就是十二阿哥来日暴毙。十五阿哥能顺利继承大统，但幸好后来太后亲自养育十二阿哥，察觉异样，皇贵妃才不便再下手。你这个贱婢，死到临头还说自己冤枉，你是觉得自己有几分斤两，能让人拿皇帝的圣宫安危、大清的千秋基业，和你这个贱婢计较？你说被设计，但腐肉出虫，鱼哭生肚。若不是你自己怀私心、存恶念，谁能让你做出这种偷天换日、大逆不道之事？你刚刚说这是个局，是，如意让哀家来告诉你，这确实是个局。但像所有的局，进与不进，都是人自己选的，就如同局里的路，走到哪一步，最终也都是人自己定的。半点怨不得旁人。皇娘，您去过一魂宫啊？哀家替如意带了话来，也替如意带了东西来。傅家，是。卫士，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。卫士如何处置，自然是皇帝做主。但在此之前，如意希望卫士对着这每一张经幡，对着这每一个他害死的人，叩首问罪，再把这些经幡带去安华殿，诵经超度，也让那些枉死的人得以安息。皇上。我没有，你听清了吗
，过去，对着一个个金帆，跪着磕头。去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。磕。这么久的心思，终于让恶人自食恶果了。可是去了的那些人。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是，玉妃，你提朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，朕自有安排。是，你们先下去吧。